ഹലോ ഞാൻ തന്നെ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മൈ ലൈഫ് മൈ വേൾഡ് ഞാനിപ്പോൾ എറണാകുളത്തേക്ക് പോവാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ എറണാകുളത്തേക്ക് പോവാണ് അപ്പം ഡ്രൈവ് ടോക്ക് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് എന്നോട് എന്ത് ചോദിക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ആസ്കിങ് ജ്യൂസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു മോം ഹസ്ബൻഡ് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് എവ്രിതിങ് സോ ചോദിക്കും എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് ചോദിക്കൂ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല ഈ കുട്ടി ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു അറിയൂല്ല ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുള്ളത് ഒട്ടും അറിയില്ല സർപ്രൈസ് ആണ് എന്ത് ചോദിക്കും എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് ആണിത് ജ്യൂസി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കി അല്ലല്ലോ എന്താ പറയാ ഓക്ക്വേർഡ് അല്ലേ ഓക്ക്വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ആസ്ക് ചെയ്യുക അതായത് ആരും ഈ അമ്മമാരോട് നോർമലി ചോദിക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ നോർമലി ചോദിക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡ്രൈവ് ടോക്ക് മീൻസ് ഡ്രൈവ് ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു അത് അപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിട്ടും റോഡിലായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇതേപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അയ്യോ ജ്യൂസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അമ്മയോട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ചോദിക്കും നോർമലി നമ്മൾ അമ്മമാരോട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ജ്യൂസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ ഇപ്പൊ നോർമലി ആരോ ആരോടാണെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ മടിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ബേബിക്ക് നോർമലി ചോദിക്കാൻ മടിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ബേബി ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തുകൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണത് അമ്മേ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്റെ മാനം പോകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോ ഓക്കെ എനിവേ ചോദിച്ചോളൂ മാനം പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ ചോദിച്ചോളൂ ബേബി സ്റ്റാർട്ട് ില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാമോ അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ അയ്യേ നിന്നോടോ നിന്നോട് അങ്ങനെ വല്ലോ നേരത്തെ വല്ലോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ആ സമയത്താണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ പറയാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ബേബി പറഞ്ഞപ്പോ എന്തെങ്കിലും നോക്കാം ബേബി എന്നെ എന്നോട് എന്തൊക്കെയാ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് കൊറേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് കൊറേ എന്തൊക്കെയോ ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് പേടിയാണ് ആ ഓക്കെ എനി വൈ ചോദിച്ചോളൂ അതറിയത്തില്ല <laughs> 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 Uh, what is the right age to start dating according to you? Start dating you? Start dating. That's age. Dating is in the sense that we are in Malayali. 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 I don't know what dating is clear. I don't know what dating is clear. That's not true. എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ യഥാർത്ഥം എനിക്ക് അറിയില്ല ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം ആ ശരിക്കും എനിക്ക് അറിയില്ല ഡേറ്റിംഗ് എന്താന്ന് എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മീനിങ് എനിക്ക് അറിയില്ല ബോയ്സും ആയിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നതിനല്ലേ മീൻസ് ഫിസിക്കൽ റിലേഷനോ റിലേഷൻഷിപ്പ് മീൻസ് ലവ് ലവ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രായമോ ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രായം അപ്പൊ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങക്ക് എനിക്ക് ഡേറ്റിംഗ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാരണം ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്കൊപ്പം പുറത്തു പോകും നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾക്കൊപ്പം വലിയ പുറത്തു പോകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടല്ലേ ലെങ്ത് കൂടുവാണ് ആ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രണയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നോർമലി ഞാൻ പറയാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിൽ പ്രണയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും അവരോടൊപ്പം ഈ പ്രണയപരമായി ചുറ്റി അടിക്കാനും എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ് അല്ലാതെ വേറെ അപ്പുറത്തേക്കൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്തേന് പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ തിങ്ക് 
അക്കോർഡിംഗ് ടു അല്ലെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമാണ് അതിപ്പം അയ്യോ ആ ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രായം എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ആണ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് അപ്പൊ കുറച്ച് മെച്ചിട്ട് വരും അപ്പൊ ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ക്രഷ് ഒക്കെ തോന്നും ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എയ്റ്റീൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ ഞാൻ പറയാൻ വെച്ചാൽ എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡേറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ എയ്റ്റീൻ 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 ജസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ആയപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആണ് സത്യം ഇനി പുറത്തു പോകാം അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് പേടിയാ മനസ്സിലായോ ഡേറ്റിംഗ് പുറത്തു പോകലല്ല ആ എന്നെ പ്രണയിക്കാനുള്ള പ്രായം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എയ്റ്റീൻ ആണ് എന്റെ മാനങ്ങളെയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് കിസ്സ് അയ്യോ പ്രശ്നാണ് ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റ് കിസ്സ് അതിപ്പോ എല്ലാരും കേട്ടിരിക്കുമല്ലേ ആ ഓക്കെ എന്നാ ഫസ്റ്റ് കിസ്സ് ഫസ്റ്റ് കിസ്സ് ഫോർഹെഡിലായിരുന്നു എവിടെ വെച്ചെന്ന് വേണോ കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ആയിരുന്നു ആദ്യ കിസ് എന്റെ മാനം പോകും കുഴപ്പമില്ല നമ്മള് ചെയ്ത എന്ത് പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലും അതിപ്പോ നമ്മള് പറയുന്നോണ്ട് നമ്മുടെ മാനം പോകും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എല്ലാരും അറിയണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് പ്രൈവസി മനസ്സിലായോ ഫസ്റ്റ് കിസ് വാൽബിച്ചിട്ടിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ചിറ്റന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആരെന്ന് പറയണോ ആരെന്ന് പറയണോ അതിപ്പോ വേണ്ട ഓക്കെ ഫൈൻ ആൽബിച്ചിട്ടിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അത്രേ ഉള്ളൂ നെറ്റിയില് ക്രേസിയസ് തിങ് യു എവർ ഡിഡ് ഇൻ കോളേജ് ക്രേസിയസ് തിങ് ഓക്കെ പറയാം ഞാൻ ഓജോ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഓജോ ബോർഡ് സിസ്റ്റം ആ മീൻസ് ഗോസ്റ്റിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അത് ഞങ്ങള് എല്ലാരും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ റിയൂണിയൻ ചെയ്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലേ അവരെല്ലാരും കൂടെ അതെ എല്ലാരും കൂടെ ഞങ്ങള് മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ അവിടെ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ സിസ്റ്റർ ഇതൊക്കെ എന്നെ കൊല്ലുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേ മേ പിള്ളേർ അതൊന്നും ഇപ്പൊ നമ്മള് കോളേജ് ആണെങ്കിലും സ്കൂളാണെങ്കിലും നോന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ഞങ്ങളൊന്ന് ക്രൈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത കാര്യമാണ് എനിക്ക് പേടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ ഇവരെല്ലാരും കൂടെ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു ഓജോ പൊടിച്ച് കോയിൻ വെച്ച് വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ശരിക്കും റിയലി വർക്കിംഗ് ആ അന്ന് വർക്ക് ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പറയുന്ന കാര്യമായിരുന്നു അബി എ ബി വൈ അബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗോസ്റ്റാ വന്നത് പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അയ്യോ ഭയങ്കരമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പേടിച്ചു ഞാൻ ശരിക്കും പേടിച്ചു എനിക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങാനൊന്നും പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അതായിരുന്നു ക്രേസിയസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര നമുക്ക് പേടി വന്നിട്ട് ഇത് നോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ പോകുകയും ചെയ്തു റൂഫ് ടോപ്പില് അതാണ് എനിക്ക് ഇല്ലീഗൽ അല്ല ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പയായിട്ട് Is there something you regret not doing in your life? If you don't do anything, you regret it. That's what I did. If you don't do anything, you regret it. If you don't do anything, you regret it. Fine, fine. Okay. Then, you can't do anything. 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 Yeah, that's what I said. I'm not going to explain anything. That's right. I'm not going to explain anything. ഞാൻ ചെയ്ത കൂട്ടത്തില്ലെന്നാണ് എന്താണോ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് 
ഓക്കെ നോട്ട് ഡൂയിങ് ആണെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകാതിരുന്നത് അപ്പം ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ താല്പര്യമായിരുന്നു ജോലിക്ക് വേണ്ടത് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യരുതായിരുന്നു ഡെഫിനറ്റ്ലി ജോലിക്ക് പോകാതിരുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വിഷന് വിട്ടുകൊടുത്ത് വിട്ടുകൊടുത്തത് അതെ അത് അദ്ദേഹത്തിന് വിഷയമില്ലായിരുന്നു കാരണം അതെ അതെ ഞാൻ അതെ അതെ അദ്ദേഹത്തിന് പോകാതിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ശരി നോട്ട് ഡൂയിങ് അത് പോയില്ല ഞാൻ മനസ്സിലായോ അത് ആരെയും കെയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫ് നോക്കണമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയത് ജോലിക്ക് പോകും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം മാനിച്ചത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജോലിക്ക് പോരുതെന്ന് ആര് പറഞ്ഞാലും അപ്പൊ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ് ശതമാനം അങ്ങനെ ചെയ്യാള്ളൂ അതിപ്പോ ആരായാലും നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം അല്ല അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് പക്ഷെ അല്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് Do you still think dad is hot? <laughs> I mean... Your dad? Yeah, my father. Your dad? I mean, my dad. I don't know. 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 Hot or cold? I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. അതുകൊണ്ട് ഹോട്ട് ഓർ കോൾഡ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണോ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അതായത് ആ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയലി മൈൻഡ് ബേസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളുമായിട്ട് ഹോട്ടായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് അത് ലവ് ബേസ്ഡ് ആണ് എനിക്ക് സ്നേഹം തോന്നുമ്പോ മാത്രമേ ഒരാളോട് ഒരാള് ഹോട്ടാണ് എനിക്ക് സ്നേഹം തോന്നാത്ത ഒരാളോട് എനിക്ക് ഹോട്ടായിട്ട് തോന്നത്തില്ല important in a relationship intimacy means in the sense of physical or mental intimacy is always physical it's never mental ah, okay okay ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരാളോടും നമ്മള് ജീവനായിട്ട് നമുക്ക് അയാളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു തരത്തിലും ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് ആയിക്കോട്ടെ പ്രണയബന്ധം ആയിക്കോട്ടെ എന്തിലാണെങ്കിലും ഒരു ഒരു പെർസെന്റേജ് പോലും മാറ്റർ അല്ല ബിക്കോസ് അത് ഫുള്ളി മൈൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫിസിക്കൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഫിസിക്കലി നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെയും നമുക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാതെ ഇരിക്കാം എല്ലാ തരത്തിലും ഫിസിക്കലി ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളെയും ജീവനായി സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യാം സോ നോട്ട് അൻ ഇമ്പോർട്ടൻ തിങ് ബെസ്റ്റ് ഫീച്ചർ അപ്പോഴും ഞാൻ എല്ലാപ്പോഴും ഫിസിക്കൽ ഓർ മെന്റൽ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അല്ലെ ഫീച്ചർ ഫീച്ചർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫിസിക്കൽ ആകും ഞാൻ പൊട്ടത്തരായി ഓക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഹൈറ്റ് പിന്നെ ഭയങ്കര മസ്കുലൈൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇടുന്ന ആളുകൾ 
ഫീച്ചറാണ് പക്ഷെ എനിക്കത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫീച്ചർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഒരാൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഹൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ബോഡി <laughs> <laughs> and how did you deal with it insecure yes adu nane kochile ayirunnu yeah adu aayirikko baby i know i adu nane enikku ariya aa story appo enikku bayangara ellaru ariyana nundu because okay njan parayam enna prayathil anga undayittilla sherikku njan parayam okay njan parayam enikku penkuttikalku breast development inde oru prayam undallo പ്യൂബേർട്ടി ഏജ് അങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഏജിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ഓവർ ബ്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോ ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയാ എന്താ പറയുന്നത് ബ്രേസ് ബ്രാന്നല്ലേ ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആകുമ്പോ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ബ്രാ ഉപയോഗിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു മീൻസ് ഈ ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ വേറെ രീതിയിൽ അമ്മ ഉൾപ്പെടെ ഇവൻ എന്റെ അമ്മ ഉൾപ്പെടെ എന്തുമായിരുന്നു ഭയങ്കര വൃത്തികേട എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒരാൾക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമൊന്നും അല്ല ഇത് ജനറ്റിക്കലി എന്താ പറയുക ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓരോരുത്തർക്കും അപ്പൊ എനിക്കത് കുറച്ച് വൃത്തികേടായിരുന്നു അപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഷൈ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സാധനം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഷൈ ആയിരുന്നു എന്താ പറയുന്നത് ബാഗ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോ ഇങ്ങനെ ബാഗ് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ ആ പോർഷനൊക്കെ അറിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൂനിയായിരുന്നു നടന്നോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഭയങ്കര ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആയിരുന്നു എനിക്ക് അത് മാറിയത് ഒരു ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഭയങ്കര കാരണം ഞാനല്ല അമ്മയും മറ്റുള്ളവരും ആഫ്രിക്കൻ സൊസൈറ്റി എക്സ്പെഷ്യലി ഫാമിലി ഇപ്പൊ അമ്മയൊക്കെ എന്തോ വഴക്ക് പറയുന്ന പോലായിരുന്നു നമ്മുടെ തെറ്റല്ലോ നമുക്ക് ശരീരം ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് പിടിച്ചാണ്ടിരുന്നു ഞാൻ തോളിടത്തില്ല തോളിടുമ്പോ ഇങ്ങനെ കൊറച്ചുകൂടെ വിസിബിളാ രണ്ട് തോളിലിടുമ്പോഴില്ലേ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ചിന്തി ഇപ്പൊ അറിയേണ്ടത് ഇത് നമ്മളൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഇപ്പം വലുതോ ചെറുതോ എന്നുള്ളതല്ല ഇൻസെക്യൂർ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്താൽ മതി അതല്ലാതെ ഒരു കരച്ചില് ഞാൻ കരയുമായിരുന്നു ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഇതൊന്നും ഞാൻ കരയുമായിരുന്നു ശരിക്കും കരയുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു ഇതുള്ളത് എന്റെ തെറ്റാണോ എന്നുള്ള രീതിയിലാവട്ടുള്ളവർ സംസാരിച്ചു എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കരയും ബാഗ് ഒന്നും എനിക്ക് തോളിൽ സാധാരണ കുട്ടികൾ ഇടുന്ന പോലെ ഒന്നും ഇടത്തില്ല കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ട് വരുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ബോഡിയാണ് അത് വലുതോ ചെറുതോ നമ്മൾ അതിനെ അതാ പറഞ്ഞത് നമ്മള് ലവ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബോഡി ചെറുതായിക്കോട്ടെ വലുതായിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഒത്തിരി വിഷമിച്ചിട്ട് ബേബിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ റിലേറ്റീവ്സ് പലരും ഇത് എന്തോക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മളെന്ത് ആർക്കും അവയവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരും ചൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൂസ് ചെയ്തുകൂടെ എനിക്ക് ഇത് മതി എനിക്ക് ഇന്ന കളറ് ഇന്ന സൈസ് അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ലോ അത് ദൈവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പൊ അതിന് നമ്മളെ ഇൻസെക്യൂർ ആക്കുക നമ്മളെ കരുണീര് കുടിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആരും ചെയ്യാൻ പാടില്ല വെരി വെരി ബാഡ് ഓക്കെ ആ ഓക്കെ യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ബട്ട് One percentage not because I got you. <laughs> Otherwise, <laughs> how, I, how I get you. Okay. okay. Um, regret to you. Marriage and decision was totally a failure. That's why I regret to you. You will allow me not to get married, no? <coughs> yeah, because that's up to you. Mm. Definitely up to you. I, I can't force you to marry anyone at the age of any age. At the age of any age. and i can't force you to marry mm. uh, i can't force you to marry because age inde karyam parayanda kaaryam illallo age illa marriage illallo orikkilum njan marry cheyan because ende marriage or failure aayidukonde njan orikkilum ninne force cheyathilla marry cheyanayittu imagine your marriage was like 
a huge success mm. will you still like let me live alone like ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു അക്കോർഡിംഗ് ടു ഒരു ഒരു പേഴ്സന്റെ മാത്രം പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണത് അതിലെടുത്താൽ മതി അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇപ്പൊ നിനക്ക് എന്റെ മാരേജ് ലൈഫ് അൺസക്സസ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ അങ്ങനെയാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്റെ മാരേജ് സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ നിന്നെ നിനക്ക് എലോൺ ആയിട്ട് ജീവിക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആവില്ലല്ലോ മാരേജ് ചെയ്യാൻ അതോ ഫോഴ്സ് ചെയ്യണത് അത്ര നല്ലൊരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ നിന്നെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യത്തില്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളത് പിന്നെ അർത്ഥം നിന്നെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ലോ എനിക്ക് നല്ലൊരു പാർട്ണറെ കിട്ടണം എനിക്ക് നല്ല ആഗ്രഹമാണ് കാരണം എന്റെ പോലെ ആ ഒരു I wish Okay baby one more okay the first kiss thing no ad ed age lernu what age were you Deva me initially like prashna ana geta at what age le this is shaking so much uh, uh. age is at uh, i think it's ayyo <laughs> age parayano appasha aaru idu anigirikkan padilla ഞാൻ പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ ആണ് എന്റെ അഭിപ്രായമായി ചോദിച്ചത് ഞാൻ ചെയ്ത മിസ്റ്റേക്സ് എന്റെ അഭിപ്രായമല്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്നോ എന്നെ ഒരാൾ കിസ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ അയാളെ പോയി കിസ് ചെയ്തതല്ല മനസ്സിലായോ ആ അപ്പൊ എന്നെ കിസ് ചെയ്ത ആൾക്ക് ടെൻ ഇയർ എബോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല അതായത് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യമാണ് ബേബി ചോദിക്കുന്നത് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് ശരിക്കും സെക്സ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായത് സെവൻറ്റീൻ ബിക്കോസ് കോളേജിലെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കോളേജിൽ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയത്തില്ല കോളേജിൽ അവരെല്ലാരും കൂടെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴെന്നാണ് എനിക്ക് അറിയുന്നത് അന്നാണ് ഇത് എന്താന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇന്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ് അപ്പോഴും എനിക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു അതാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെയാണെന്ന് വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു അവരെന്തൊക്കെയോ കൊണ്ട് പറയുന്നു എന്നായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് പേഴ്സണലി അത് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ മാരേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവിടെ എല്ലാം സഹിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതിനെ ഓർക്കുമ്പോ കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ലിവിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല ലിവിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഓക്കെ അത് മാരേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ലിവിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എനിക്ക് ഒട്ടും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ കുറെ ഗുഡ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഒരാളെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ മാരേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സഹിച്ച് 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 അതിന്റെ അങ്ങേ അറ്റം എത്തും ലിവിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇയാളോട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല എപ്പോ വേണേലും പോകാം അപ്പൊ അതൊരു ഒരു സേഫ് സൈഡ് ആണ് പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സേഫിനേക്കാളും ഞാൻ കുറച്ച് വേറൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സേഫ് സൈഡിനേക്കാളും ഞാൻ ഒരുപാട് സഹിച്ച വ്യക്തിയും കൂടാണ് അപ്പം അത്രയും നമ്മൾ സഹിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ മാരേജ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും അത്രയും സോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഒരു ഞാൻ ഇത്രയും സഹിച്ചൊരു പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ലിവിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാൻ പോലും എന്തോ ചമ്മൽ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബിക്കോസ് ഞാൻ അത്രയും എന്റെ മാരേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞാൻ അത്രയും നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്രയും നല്ലതാണ് എന്നുള്ള അത്രയും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം നല്ലതായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്നുള്ള എന്നതിനുപരി അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ലൈഫ് ഫുള്ള് വേസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ് വേസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയും അപ്പൊ അപ്പൊ ലിവിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പത്തിന് ഇട്ടിട്ട് പോകാമായിരുന്നല്ലോ ആ ഒരു ഡേയിൽ തന്നെ 
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മാരേജ് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഇനി ഒരു മാരേജ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം മാരേജ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് എനിക്കിഷ്ടം ലിവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും കുറവുകളുണ്ട് ഉടനെ ഉടനെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് ലൈഫ് പാർട്ണർ മാറ്റുന്നതിനേക്കാൾ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ടും അപ്പം ഒരു ന്യായമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ന്യായമുണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക ഇന്ന് ഇട്ടിട്ട് പോയി നാളെ ഇട്ടിട്ട് പോയി അതിനേക്കാളും ബെറ്ററാണ് എല്ലാവർക്കും കുറവുകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പോരായ്മകളുണ്ട് അത് മാക്സിമം നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുക ഞാനൊക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ഇയേഴ്സാ നയൻറ്റീനാ ആ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തല്ലോ അതിൽ ഒരു തെറ്റില്ല മനസ്സിലായോ അതെ അപ്പം ഫ്രം ദി ബിഗിനിങ് നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോയിരുന്ന ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരു മാരേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെ ഇഷ്ടം ഞാനൊരു ലിവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പിനോട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല ില്ല ഇപ്പൊ രാത്രിയും പകലും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണോ എന്നൊന്നും ഇല്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും രാത്രി ഇതിൽ മാത്രം ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല മനസ്സിലായോ നമുക്ക് അല്ല പിന്നെ രാത്രി ലിവിങ് ടുഗതർ എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനെയല്ലേ പകലും രാത്രിയും എല്ലാം ഒരുമിച്ചുള്ളതിനല്ലേ അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം എന്റെ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ എനിക്കത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടും ഞാനത് സെൻസ് ചെയ്യാതിരുന്നതായിരുന്നു മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും നമുക്കൊരു റിലേ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി ഇപ്പം ഒരു ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻ എന്താണ് ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുതിർന്ന ആളായിക്കോട്ടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു സന്തോഷത്തിന് മാത്രമുള്ള കാര്യമല്ല അത് സന്തോഷത്തിന് സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഒക്കെ പങ്കുവെക്കല് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ രണ്ട് ശരീരം ഒന്നാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ഭയങ്കരമായ രോഗാണുക്കളുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പ്രൈവറ്റ് ഇതാണ് ഭയങ്കരമായ രോഗങ്ങൾ പകരാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ടാമത് ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മാരേജ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി എക്സ്പെക്ടിംഗ് പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻസി സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പ്രഗ്നന്റ് ആവും അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് സ്പോയിൽ ആവുകയാണ് ഒരു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അതേപറ്റി അവയർ ആയിരിക്കണം പിന്നെ പ്രഗ്നൻസി എങ്ങനെ തടയാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അവയർ ആയിരിക്കണം ആ തടയാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി പ്രഗ്നൻസി തടയാൻ ഏത് മാർഗം ഉപയോഗിച്ചാലും അതിനെല്ലാം തന്നെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത് അതെല്ലാം തന്നെ നൂറ് ശതമാനം സേഫ്റ്റി ആ കമ്പനി പോലും പറയാത്ത കാര്യമാണ് ഒരു കമ്പനി പോലും നൂറ് ശതമാനം സേഫ്റ്റി അവര് വെർബലി അവർക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവരുണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ തന്നെ നൂറ് ശതമാനം സേഫ് ആന്ന് പറയാത്ത കാര്യം ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ അത് പിന്നെ രോഗങ്ങൾ പകരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് പോലും മറ്റൊരാളെ തൊട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരെ നമുക്ക് രോഗാണുക്കൾ പകരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ റിലേഷനിൽ ഏർപ്പെട്ട ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും അവയർ ആകുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരും ഫിസിക്കൽ റിലേഷനിലേക്ക് പോകത്തില്ല രണ്ടാമത് പോയാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് മെച്യൂരിറ്റി ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാമോ പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടായി പോകും എന്നറിയാമോ രോഗങ്ങൾ പകരുന്ന കാര്യം അറിയാമോ ഇതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം കംപ്ലീറ്റ് നശിപ്പിക്കും എന്നറിയാമോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അതായത് മെച്യൂർ ആയിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ അത് എത്തിച്ചേരുന്ന ഇത് ഇമോഷണൽ ഡ്രോമയിലേക്കായിരിക്കും മനസ്സിലായി ഡ്രോമ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ലെവലാണ് ബിക്കോസ് നമ്മള് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയും ഇപ്പം ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നോർമൽ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഈ വേറെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യം ഒന്നുമല്ല പറയുന്നത് പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഏർപ്പെടും ഏർപ്പെട്
ലേഡീസിനാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ജെൻസിന് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്കറിയില്ല അത്രയ്ക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ മെന്റലി കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആവും അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കലി രോഗാവസ്ഥയിലാകുന്നതിനോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് മെന്റലി നമ്മൾ ഇല്ലാകും അദ്ദേഹം നമ്മളെ തള്ളിപ്പറയുക അല്ലെ അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് പോവുക അദ്ദേഹം അല്ലെ പിന്നെ പ്രഗ്നൻസി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നമ്മളെ തള്ളിപ്പറയുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെന്റലി നമ്മൾ ഡ്രോമയിലേക്ക് പോകും മനസ്സിലായി അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് എന്താണല്ലേ കുട്ടി ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഓളം ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് കണ്ണുപത്തി ഇരുന്നാ മതിയല്ലോ അതെനിക്ക് പറയാൻ താല്പര്യമില്ല ഇപ്പം മറ്റുള്ളവരോട് അത് പറയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് എന്നുള്ളതല്ല സെക്സ് ലൈഫുമായിട്ട് ആ പലരുടെയും ചിന്തകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്സ് ലൈഫാണ് മാരേജ് ലൈഫ് സെക്സ് ലൈഫ് ബാഡ് ആയാൽ മാരേജ് ലൈഫ് ബാഡ് ആകും എന്നുള്ള ചിലരുടെ ചിന്താഗതി ഒരിക്കലും ഫിസിക്കൽ റിലേഷനിൽ ഒരു ഭാര്യയോട് ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭർത്താവോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനോട് ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ലാത്ത ഭാര്യ ഭയങ്കരമായ സ്നേഹത്തിൽ അവർ വളരെ സന്തോഷത്തിലും സ്നേഹത്തിലും കഴിയുന്ന കാഴ്ചകൾ എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം സെക്സ് ലൈഫ് ഒട്ടും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും അപ്പൊ സെക്സ് ലൈഫ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു മാരേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഗുഡായിട്ട് പോകുന്നു അർത്ഥമില്ല പലരും വിചാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഫിസിക്കലി എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുള്ളതുകൊണ്ടാണോ ഫിസിക്കലി ഉള്ള കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല മാരേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫെയിലിയർ ആകുന്നത് ഫിസിക്കലി എത്ര ഒരാൾ നല്ലതാണെങ്കിലും എത്ര ഒരാൾ മോശമാണെങ്കിലും മാരേജ് റിലേഷൻഷിപ്പിലെ സ്നേഹവും അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഒരു നന്മയും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് വേ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ഒരു മാരേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രോക്ക് ആയി പോകുന്നത് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം ഒരു മാസം സ്പീച്ച് ആയി പോയല്ലേ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഗുഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മാരേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പെർഫെക്റ്റ് ആവത്തില്ല ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ എത്രയോ പേരുടെയാണ് പിന്നെ മാരേജ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രോക്കൺ ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല പറയാൻ ബിക്കോസ് അത് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല നമ്മൾ സ്നേഹം ഇപ്പൊ പലരും ഇപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡ് മാരേജിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അഫെയറിലേക്കോ പോകുന്നത് ഒരിക്കലും ഫിസിക്കലി കുറവുകളുടെ പേരിലല്ല ഒരിക്കലും അല്ല അതിനെ ഒരിക്കലും അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഫിസിക്കലി കുറവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ഒരു മറ്റൊരു മാരേജിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്കോ പോകുന്ന ഒരാളെയേ അല്ല ഞാൻ ഫിസിക്കലി ഉള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് അതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അതിന് അതുകൊണ്ട് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് എനിക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ആ പിന്നെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വേണമെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ആയിരുന്നു നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു ഈ കുട്ടി എന്തൊക്കെയോ ചോദിച്ചിട്ട് കുട്ടിയെ കാണിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു മനസ്സുകൊണ്ട് അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ഭർത്താവിനെ ഇട്ടിട്ടാണ് സ്ത്രീകൾ മറ്റു റിലേഷൻഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്നേഹത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് മനസ്സുകൊണ്ട് സ്നേഹമില്ലായ്മയാണ് ഒരു പെണ്ണിന് സഹിക്കാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലാതെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കുറവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലോ ഒന്നും അല്ല ഒരു പെണ്ണ് ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം മെയിനായിട്ടും സ്നേഹമില്ലായ്മ സ്നേഹമില്ലായ്മ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ സഹിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്നേഹമില്ലായ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലായോ സ്നേഹം കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കാലു പിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ കാലു പിടിച്ച് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും അതാരായാലും അങ്ങനെ പോകും മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഫിസിക്കൽ ഒരു കാര്യവുമല്ല ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ബ്രോക്കാക്കാൻ കാരണം ശരിക്കും സ്നേഹമില്ലായ്മയാണ് സ്നേഹമില്ലായ്മ സഹിക്കാൻ ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞ് സ്നേഹമില്ലായ്മ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
അവിടെ ബോയ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരിപാടിയെ എനിക്കിഷ്ടല്ല അത് നിനക്ക് അറിയാലോ ഓൾറെഡി ഒന്നും ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഈ സ്ലീപ്പ് ഓവർ മനസ്സിലായോ മറ്റുള്ളവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ മറ്റുള്ളവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി കിടക്കുക അറിയാല്ലോ എനിക്കങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ബോയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അലോ ചെയ്യാതിരിക്കില്ല ഇപ്പൊ നീ എന്നെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുവാണ് സ്ലീപ്പ് ഓവറിന് വേണ്ടി പക്ഷെ ബോയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങനെ അലോ ചെയ്യാതിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ വൈ ഡു മോസ് പേരൻസ് അയ്യോ നമ്മുടെ ഇതാ നമ്മളെ എവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊള്ളാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പീരീഡ്സ് ആവത്തില്ലേ ഇന്നൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റം ഉണ്ട് അതിന് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ്സ് ആവത്തില്ലേ അതുപോലും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരത്തില്ല ഞാൻ ബേബിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ബേബി പേടിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ നല്ല ക്ലീനിലായിട്ട് കാരണം ഞാൻ അത്രക്ക് ഭയന്നു പോയൊരു സംഭവമാണ് എന്റെ പീരീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞ ഏജിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ അത്രക്ക് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പീരീഡ്സ് ആകുന്നത് എനിക്ക് ഒരു ഇറ്റ പോലും അറിയില്ല ണ്ടല്ലോ എന്റെ എന്റെ അമ്മ ആ പേടിയൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും കൊണ്ട് കുട്ടികളെ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും കുട്ടികളെ പേടിപ്പിക്കരുത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കുഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവർക്ക് നാണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മയ്ക്ക് നാണമായിരുന്നു അച്ഛനോട് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് അച്ഛനോട് ജസ്റ്റ് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സും പിന്നെ സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു തരണ്ടേ അത് അച്ഛനോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നാണമായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെ അതൊക്കെ വളരെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ കാര്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ള ആളുകളാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ വെൽ അവയർ ആകും നമ്മൾ എന്ത് പറയണം ഇതൊക്കെ പറയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഈ ഊള പിടിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഇവർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അത്രയ്ക്കും അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറവാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിമം എഡ്യൂക്കേഷൻ പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ഇനിയുള്ള കുട്ടികൾ അത് സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇതേപ്പറ്റിയാണ് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ഇപ്പം ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വരുന്നത് ആൺകുട്ടിക്ക് വരുന്നതുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പേടിപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള പേടിപ്പിക്കൽ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ പേടിക്കും നമ്മൾ ഞാൻ എന്ത് കോപ്പായിരുന്നു നമ്മുടെയുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും അറിഞ്ഞു കോവി 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 വിളിച്ചിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ രോഗാവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് രോഗമാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ചത്തുപോകും എന്നാണ് അപ്പൊ നല്ല ചെയ്തൊരു എല്ലാ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ എനിക്കൊരു രോഗാവസ്ഥയാണെന്നും ഞാൻ ഇപ്പം മരിക്കുമെന്നും ചിന്തിച്ചു കിടന്ന് ഭയന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവോ ആലോചിച്ചൊക്കെ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് പേടിച്ചു എന്റെ കുഞ്ഞിനോട് ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞ് പേടിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ അത്ര ആഗ്രഹിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവൾ പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ആദ്യം വന്ന ആള് പേടിച്ചു ചെറുതായിട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പേടിച്ചതിന്റെ ഒരു അതുകൊണ്ട് എന്റെ പീരീഡ്സ് ആയ ദിവസം വരെ ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നു അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കുറവാണ് അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കുന്നതിനോ 
ഓൺലി വൺ തിങ് എന്ന് പറയാം മെയിൻ തിങ് എന്നല്ല ഓൺലി വൺ തിങ് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല അവർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു ട്രിപ്പിന് പോയിട്ട് പോലും എനിക്ക് നിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നെ മാമിന് അറിയാ എന്റെ മാം എന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഐ എസ് ഡി പോലെ ആകരുതെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ നല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്താണ് മാമിനോട് വളരെ പ്ലീസ് ചെയ്തൊക്കെ സംസാരിച്ചത് ബട്ട് മാമിന് സ്റ്റിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രാർത്ഥന അപ്പൊ എന്നെ സോളോ ട്രാവൽ വിളിച്ചില്ലേ വേറെ ഞാൻ വിത്ത് മൈ പെർമിഷൻ നോ ഐ വോണ്ട് അലൗ അപ്പൊ വിതൗട്ട് പോണം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വിതൗട്ട് പെർമിഷൻ ആർക്കും എന്തും ചെയ്യാലോ അത് ശരിയോ തെറ്റാണോ അത് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം പക്ഷേ വിത്ത് മൈ പെർമിഷൻ ഐ വോണ്ട് അലൗ നോ നേപ്പോ എന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ മഴ കിട്ടും മഴ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ കാര്യം മനസ്സിലാവും മഴ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനൊരു ബാഡ് വേർഡ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ യൂ തെറി പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കുറെ അങ്ങ് ടീസ് ചെയ്തു കുറെ അപ്പൊ ഞാൻ ഛേ നാണക്കിടായോ എന്നുള്ള രീതിയില് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതാ ഇപ്പൊ തെറി അറിയാവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെറി അറിയാം നമ്മള് പറയേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴല്ലേ പറയത്തുള്ളൂ തെറി അറിയാമേ ചോദിച്ചൊന്നുമില്ലല്ലോ ആരും പറയാത്തത് നമ്മള് മലയാളികൾക്ക് തെറിയൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ എനിക്കത് അറിയാമോ ഞാൻ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെറിയാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ ലൈറ്റ് അല്ല ഇപ്പഴത്തെ രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയാനോ കാര്യമോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അയ്യോ തെറി പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫിൽ ഇദ്ദേഹം സ്ത്രീകൾ തെറി പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയില അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്റെ കൂടെ ഇന്നപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും തെറി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ദൈവമേ ഒരു മുതിർന്നവർക്ക് പോലും മനസ്സിലാകാത്ത മനസ്സിലാകാത്തതല്ല മുതിർന്നവർ ഈ തെറിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവര് പോലും അറച്ചു പോകുന്ന ആ ആക്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവര് പോലും അറച്ചു പോകുന്ന തെറി ഇങ്ങനെ തെറി പറയുവോ പെണ്ണുങ്ങള് അത് ഇത്ര അറിയാവോ എന്നുള്ളതാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അപ്പൊ ഞാനിത് കേട്ടിരിക്കുക ദൈവമേ എന്ത് തെറി എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോ ഓർക്കുമ്പോഴേക്കും നാടൻ വരുന്നത് അത്രയും തെറി പറയുന്ന ഭാര്യയുടെ മുന്നിലാണ് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് അതിന് തെറിയുന്ന പോലും അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ തെറി പറയുന്ന അദ്ദേഹം എന്നോട് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്റെ കോമൺ ഫ്രണ്ട്സിനോടും പറഞ്ഞു തന്നെ തെറി പറയുന്ന അയാളുടെ ഭാര്യ പറയുന്ന തെറി കേൾക്കണം അമ്മയെ നമ്മള് എനിക്ക് മാസങ്ങളോളം അത് ഓർത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അറയ്ക്കും എനിക്കിപ്പോ അവരെ കാണുമ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കര അറപ്പാ അപ്പൊ ഇതേപോലെ അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവര് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവര് അവരുടെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ അത് ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞ അതിനെ വലുതാക്കിയിട്ട് ഞാൻ തെറി പറയുന്ന വേറൊരാളോട് പോയി പറഞ്ഞു എന്നേ അപ്പൊ തന്നെ തെറി പറയൂ ആളെന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന്റെ വൈഫ് എന്തോ അല്ലേ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് കണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്ന ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ജനുവരിലെ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതിനേക്കാളും മോശ അവസ്ഥയാകുക മനസ്സിലായ അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ നിൽക്കരുത് ഓരോരുത്തർക്ക് അവരവരായിട്ട് വിടുക അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് മറ്റൊരാളെ കുറ്റം പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കുഞ്ഞു തെറി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു മറ്റൊരാളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ധന്യ തെറി പറയുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അത്ര അഴുക്ക് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടും അദ്ദേഹം മറ്റൊരാള് മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയാണല്ലോ ഞാൻ അപ്പൊ അവര് ചീത്ത പറയുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മള് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് നമുക്ക് റിയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ തെറി പറയുന്ന ഭാര്യയല്ല എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും നമ്മൾ ഒരു അന്തസ്സുണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ അല്ലെ അതിനൊരു ജെന്യൂനിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയാ
നമുക്ക് എന്ത് കുറവുണ്ടെങ്കിലും അത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയോ ലൈഫ് ലോങ് എന്റെ മുന്നിൽ എനിക്കിത് കേൾക്കാൻ പറ്റി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കള്ളം പറയുന്ന ഒരു എപ്പോഴെങ്കിലും പിടിക്കപ്പെടും ഞാനപ്പോ എന്തോലായി പോയി ദൈവമേ അത് സാധാരണ ചെറിയല്ല അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചോണ്ട് ആരെയും വിലയിരുത്താൻ പോകരുത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും പുറത്ത് വരും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടാമത് എന്താ പറയാ ജെനുവിനിറ്റി നമുക്കിപ്പോ ഉള്ളില്ലാത്ത കാര്യമാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം അറിയാമെങ്കിൽ അതിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നതിൽ അതിന് തെറ്റുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായി ഞാനും അയാളും കൂടെ പ്രണയത്തിലാണെന്നും എനിക്ക് അയാളെ ഇഷ്ടമാണെന്നും അയാൾക്ക് എന്നെ ഓൾറെഡി ഇഷ്ടമാണ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ അയാളോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അയ്യോ നമുക്ക് ടോൾ ഇതുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ പൈസ ഉണ്ടല്ലേ എനിക്ക് പോവാം അപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് അയാളോട് എന്നോട് എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ധന്യ ഇയാളോട് പ്രണയ റിലേഷൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു അയാള് പറഞ്ഞു എന്ന് അങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചിട്ട് വിളിച്ചപ്പോ ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനും അയാൾ പ്രണയോ എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്കും ആള് പറയാണ് അതെ അവന് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് എന്താ പറയുന്ന അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതാ നിനക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞ ഞാനത് തമാശ പറഞ്ഞതാ അവന് നിന്നെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് ചീപ്പ് ആളാന്നോ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോട്ടെ അതെ അതിന് പകരമായിട്ട് ഇയാള് എന്തിന് അയാൾക്ക് എന്നോട് പ്രണയാണ് ഓക്കെ അത് പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷെ ഞാൻ അയാളെ പ്രണയിക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത്ര ചീപ്നെസ് എടുക്കരുത് കേട്ടോ ഞാനത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആനന്ദിന് എനിക്ക് പ്രണയം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഇതിന് നല്ല പണിയായി പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം സോറിയും കാലോടിച്ച് സോറി ഒക്കെ പറയും മനസ്സിലായോ പക്ഷെ ഈ അയാൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അയാൾ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും ആണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നു എടാ ഫാസ്റ്റാഗില് കുറച്ച് പൈസ ചാർജ് ചെയ്തേക്കും ഇല്ല എൺപത് രൂപയില്ല ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഒന്ന് ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്തേക്കും ഉണ്ടോ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ടില്ല അല്ലെ ആ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല മെയിലില് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ആ അപ്പൊ എന്നോട് പറയാണേ അതെ ആ പിന്നെ അയാള് എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവന്റെ മുന്നിൽ ഞാനൊന്നും അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ പേരോട് അയാള് പറയുന്നുണ്ട് അയാൾ എന്റെ പേരിൽ ഒന്ന് ഗമ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവൾ എന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഗമ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നെ വലിച്ചിടുമെന്ന് അതിനകത്തോട്ട് അതെനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആരുടെയെങ്കിലും ആരോടാണെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയുന്നെങ്കിലും അത് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചോണ്ടേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ അല്ല ചുമ്മാ തോന്നിയ പോലെ എന്റെ പേരിൽ ഞാൻ പ്രണയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ ഒന്ന് ആളാകാൻ വേണ്ടിട്ട് ആണുങ്ങളോട് അങ്ങനെ പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ ആണുങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ വളരെ നിലവാരം കുറഞ്ഞവരാണ് എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല വളരെ നിലവാരം കുറഞ്ഞ പരിപാടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിലവാരം കുറവെന്ന് തന്നെ പറയത്തുള്ളൂ അത് ആരാണെങ്കിലും കൊള്ളാം ഞാൻ ബേബി ബേബി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയും മനസ്സിലായോ ഇത്രയും നിലവാരം കുറയരുത് മറ്റുള്ളവർ മുന്നേ ആളാകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത് മറ്റൊരാൾ നമ്മളെ പ്രണയിക്കുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അവൾ എന്റെ പെണ്ണാന്ന് പറഞ്ഞു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പ്രണയം ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പ്രണയം ഇല്ല ഇനി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് മാരേജ് ആയിര
പിന്നെ രണ്ടാമത് പിന്നെ എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ലവ് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറിപ്പോയിട്ടാ ഞാൻ വേറെ വിളിക്കും പ്രണയം ആ യെസ് ഫസ്റ്റ് ലവ് ഹസ്ബൻഡ് ലാസ്റ്റ് ലവ് ആരും ആകാം കഴിഞ്ഞോ നോട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയ്യോ എന്റെ ഈശോയെ ഈ കുട്ടി എന്ത് മാതിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാ ചോദിച്ചതെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ ഡ്രൈവിങ്ങിലാണ് നമ്മളെ പകുതി കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ആണെങ്കിൽ എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി എഡിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ജ്യൂസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവത്തില്ല ആ നോക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ജ്യൂസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഞങ്ങൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തി ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പർച്ചേസിങ് മോൾക്ക് സ്കൂളിലേക്കുള്ള സീനറി ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് എടുക്കണം സ്കൂളിലേക്കുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങാനുണ്ട് പിന്നെ ആള് ബോർഡിങ് അല്ലേ അപ്പം കുറെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുണ്ട് പിന്നെ എറണാകുളത്ത് വരണമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് അല്ലേ ബേബി ഫുർച്ചിൽ ഔട്ട് അപ്പൊ ആലപ്പുഴയിൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്നേ പോയി പോയി മടുത്ത് പിന്നെ ആലപ്പുഴയിൽ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ റെസ്റ്റോറന്റ് ആണെങ്കിലും പോകാനൊന്നും ഇല്ല ബേബി വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇറങ്ങുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും നാട്ടിലേക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അത്രയ്ക്കൊന്നും പോകാറില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ലൈക്ക് ഒന്ന് ചെയ്തോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ മറന്നുപോയി ശരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബൈ അപ്പോൾ സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബൈ ബേബി താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തെരുവ് പറയും കേട്ടോ അയ്യോ തെരുവ് പറയണെങ്കിൽ സമീപിക്കുക